বাইরে বেরিয়ে দেখি কিচেনে আরিয়ান ভাই বিরিয়ানি নাড়াচাড়া করছে আমাদের দু জনকে দেখে উনি মৃদু হেসে বললেন তোমাদের বিরিয়ানি খাওয়া হল আমি তার কথা শুনে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে রইলাম রোশান স্যার আমার দিকে তাকিয়ে আবার আরিয়ান ভাই এর দিকে তাকিয়ে বললেন রান্না করছিস রান্না না করলে হবে তোমরা তো অন্য বিরিয়ানি খাচ্ছিলে ভেতরে আমার তো আর বিরিয়ানি খাওয়ার সুযোগ নেই তাই এই বিরিয়ানি রক্ষা করছি আরিয়ান ভাইয়ের কথা শুনে আমি বেশ লজ্জা পেলাম কি অসভ্য কথা উনি আমাকে বললেন সারাহ তুমি দেখো আমি আরয়ানের সাথে কথা বলি আচ্ছা উনারা দুজন সোফায় বসে গল্প করছেন আমি বিরিয়ানি নামিয়ে রেখে চা করতে দিল আম কান রয়েছে উনাদের কথা বার্তার দিকে আরিয়ান ভাই বলছেন আমার ফোন নাম্বার ব্লক লিস্টে রেখেছিস কেন রোশান আর ফোন তুলিস না কেন না হলে সারাহ বুঝে যেত আর আমি চাচ্ছিলাম না সারাহ নতুন করে এসব ভেবে কষ্ট পাক আমি একটি বার সারার কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য কথা বলতে চেয়েছিলাম তুই দেলুই না কেন কি ভেবেছিলি আমি সারাহকে কেড়ে নেব বা নতুন করে সারাহকে পাওয়ার চেষ্টা করব না সেসব ব্যাপার না আমি জানি সেসব ব্যাপারই সারাহ কি এমন মেয়ে যে আমি চাইলেই আমার কাছে আবার চলে আসবে ভ তারা চিহ্ন তারা চিহ্ন অপাচ্ছিলি তাই না রোশান মিথ্যা বলব না পাচ্ছিলাম আমি কোনোভাবে চাচ্ছিলাম না সারাহ তোর সাথে যোগাযোগ করুক যদি পুরনো অনুভূতি জেগে ওঠে অ্যাকচুয়ালি আমি সারাহকে ছাড়া ভীষণ অসহায় আরিয়ান আমি তোর সংসার ভাঙতাম না রোশান কখনোই না এমন ইচ্ছা আমার ছিল না তবে সত্যি আজ অবাক হয়েছি সারাহ র চোখে আমি তোর জন্য যে ভালোবাসা আর ভ তারা চিহ্ন তারা চিহ্ন অ দেখেছি তা আমার জন্য কোনোদিন দেখিনি আমার জন্য ছিল জাস্ট ভালো লাগা এর বাইরে কিছুই না আমি ওর সাথে খারাপ ব্যবহার করেছিলাম তাই অনুতপ্ত একটা বার ক্ষমা চাওয়ার জন্য কথা বলতে চাইছিলাম বুঝলাম তোর ডেলজি কোথায় সব মেয়ে তো সারা র মতো ভালোবাসে না ভাই আমি ভুল করেছিলাম আমাকে নিঃস্ব করে অন্য একজনের সাথে পালিয়ে গেল আরিয়ান আমরা হিসাবে অনেক ভুল করি অনেক সময় সব শিক্ষিত মেয়েই যে ভালো হবে সেটা নয় সব সুন্দরী মেয়ের যে চরিত্র খারাপ সেটা নয় সব সুন্দরী মেয়েরা যে ছেলেদের মন নিয়ে খেলা করে সেটা নয় সব কালো মেয়েই যে ভালো চরিত্রের হয় এটাও কিন্তু নয় সব শ্রেণীর মানুষই দুনিয়াতে আছে তবে আমাদের খুঁজে খুঁজে বেছে নিতে হবে জীবনের শ্রেয়সীকে গায়ের রং শিক্ষা ধনী গরিব এসব বিচার করে ভালোবাসা যাবে না আজ আমি সেটা বুঝতে পারছি রোশান আমি চা নিয়ে টি টেবিলে রাখলাম আরিয়ান ভাইটা টেবিলে রেখে দিল আম আর উনারটা উনার হাতে দিল আম আরিয়ান ভাই বোধ হয় একটু অপমান বোধ করলেন তবুও হাসলেন হেসে বললেন এখন তুমি চা বানাতে পারো সারা আরিয়ান ভাইয়ের কথা শুনে আমি রোশান সারের দিকে তাকালাম কেমন যেন অস্বস্তি ফিল হচ্ছে রোশান স্যার বুঝতে পারলেন বিষয়টা চা এ চুমুক দিয়ে বললেন ও এখন সব পারে আরিয়ান ভাই কেমন যেন তিক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে 
তাকানোতে অন্য কিছু আছে এভাবে আগে উনি আমার দিকে তাকাননি কখনো আমি জায়গা পরিবর্তন করলাম ডাইনিং এ খাবার এনে রাখছি রোশান সারের ফোনে কল এসেছে উনি ফোন নিয়ে বেকনিতে গেলেন এ সময়ে আরিয়ান ভাই বললেন তুমি সাদা মুলা এটা জানতাম বাট এত অপূর্ব সৌন্দর্য আমার চোখ কেন খেয়াল করল না সারাহ এসব বলার মানে কি এখন আরিয়ান ভাই আমার কথা শুনলে কি রাগ হচ্ছে তোমার সেটা আপনার বুঝে নেওয়া উচিত রা গ হচ্ছে না কি ভালো লাগছে আই আম সরি সারা সেদিন আমি ভুল করেছিলাম তোমাকে কষ্ট দিয়েছিলাম ভাগ্যিস দিয়েছিলেন না হলে এই চমৎকার মানুষকে কোথায় পেতাম কারো পৌষ মাস কারো সর্বনাশ আমি কোনো কথা বললাম না আরিয়ান ভাইয়ের কথার ইঙ্গিত বুঝলাম আরিয়ান ভাই আবারও বললেন তোমাকে নিজেই আমার লাইফ থেকে সরিয়ে দিয়েছিলাম অথচ নিজেই তোমাকে না পাওয়ার যন্ত্রণায় ছটফট করেছি কি অদ্ভুত না নিয়তি এমনই তবে তোমাকে মুখ ফুটে চাওয়ার অধিকার নেই চাইব না এসব শুনতেও ভালো লাগছে না আমার সেদিন আরিয়ান ভাই খাওয়া শেষ করে উনার সাথে গল্প করে চলে গেলেন অনেক চেষ্টা করেছিলেন আমার সাথে কথা বলার আমি কোনো কথাই বলিনি কেন জানি না রুচিতে আসেনি পৃথিবীর কোনো পুরুষের সাথেই কথা বলতে আর ভালো লাগে না আমার একমাত্র উনি ছাড়া আমার মনে প্রশান্তি জাগে না প্রায় বছর ঘুরে এসেছে ছোয়ার একটা ইয়ার গ্যাপ গিয়েছে আমরা ফাইনাল ইয়ারে উঠে গিয়েছি অনেক কিছুই সময়ের সাথে সাথে বদলে গিয়েছে শ্বশুরকে অনেক বুঝিয়ে শান্ত করা হয়েছে শাশুড়ি এখন অনেক চেঞ্জ হয়ে গিয়েছেন শ্বশুর শাশুড়ি আর দাদু এখন আগের বাড়িতেই আছেন রোশান স্যার একটা মেয়েকে ঠিক করে দিয়েছেন শাশুড়ির কাজে সাহায্য করার জন্য যদিও আমাদের সাথে থাকতে বলেছি কিন্তু উনারা বলেছেন দু চার বছর পর থেকে আমাদের সাথে থাকবেন আমাদের একান্তে সময় কাটাতে দেওয়ার জন্য আমাদের সাথে এসে থাকছেন না রোজ বৃহস্পতিবার বাড়িতে যাই আর শনিবার রাতে ফিরে আসি শাশুড়ি মা প্রায়শই তরির কাছে ফোন দেন এখন তরি কথা বলে না ফোনটা রিসিভ করে রোহানের কাছে ধরিয়ে দেয় তরি এখন আর আগের মতো নেই অনেক চেঞ্জ হয়েছে এখন আর দেখে বোঝা যায় না যে এটা সেই গ্রামের মেয়ে আল্লাহ চাইলে সবই সম্ভব হয় কারো সাহায্য তরি খুব অল্প সময়ে ব্যবসায় অনেক এগিয়ে গিয়েছে কেউ আড়ালে থেকে ওকে সাহায্য করছে আর আমি জানি এটা মৃন্ময় ছাড়া কেউ না তরিকে সুন্দর জীবন দিতে মৃন্ময় প্রথম কয়েকবার ওর আম্মুর থেকে অনলাইন বিজনেসের নামে টাকা নিয়ে সব গহনা কিনে নিয়েছে ওর বাবাকে বলেছে সব বিক্রি হয়েছে মৃন্ময় অনলাইন বিভিন্ন পেইজে তরির গহনা নিয়ে পোস্ট দিয়েছে ফেইক আইডি দিয়ে বিভিন্ন দোকানে দিয়েছে নিজেদের দোকানে রেখেছে অনলাইন বিভিন্ন মাধ্যমে যেভাবেই হোক তরির গহনা বিক্রি করে দিয়েছে তবে জিনিস সুন্দর হলে আল্লাহ সহায় হলে তাকে আর পেছনে ফিরে তাকানো লাগে না তরির গহনা সত্যি নজর কারার মতো যে দেখেছে সুলভ মূল্য পেয়ে গিয়েছে খুব অল্প দিনে তরি বিজনেসে অনেক এগিয়ে গিয়েছে এখন দুজন মেয়েকে রেখেছে সাহায্যের জন্য তরির গহনা একটা ব্রান্ড হয়ে গিয়েছে এত পরিমাণ অর্ডার থাকে ওর নিজস্ব একটা শপের দরকার কিন্তু তরি যখন জেনেছে এত কিছুর পিছে মৃন্ময়ের হাত তরির মৃন্ময়ের প্রতি কোনো অনুভূতি জেগেছে কি না কেউ জানে না তবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে সারা জীবন মৃন্মদের দোকানেই গহনা দিবে 
তৈরির জন্য এখন মৃন্ময়ের দোকানে ব্যবসায় অনেক উন্নতি হচ্ছে এসব কারণেই মৃন্ময়ের বাবার তৈরির প্রতি আলাদা একটা টান কাজ করে তৈরিকে অন্য চোখে দেখে এখন উনার কাছে তৈরি এখন ভীষণ প্রিয় কথায় আছে আল্লাহ যখন দেন এত কিছু দেন বান্দা নি পারে না আজ তরিকে দেখেও তাই মনে হয় মৃন্ময়ের মতো ছেলের ভালোবাসা ওর পারিবারিক ভালোবাসা নিজের ব্যবসায় প্রচুর লাভ সব মিলিয়ে তরির জীবন অন্য একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছিয়েছে শুধু মৃন্ময়কে অ্যাকসেপ্ট করলেই জীবনে পূর্ণতা আসত এই তো কিছু দিন আগে তরি দাঁড়িয়ে ছিল রাস্তার পাশে মৃন্ময় ওখান দিয়েই যাচ্ছিল তরির দিকে বড় একটা রজনীগন্ধার মালা ছুঁড়ে মেরে বলল এই যে মায়াবিনী শাড়ি পরেছেন খোপা করেছেন অথচ খোপায় ফুল নেই ফুল ছাড়া খোপা বড় বেমানান তরি মালাটা ধরে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে বলল এটা আপনার বউকে দিন যান বউকেই তো দিল আম আমি আপনার বউ কবে থেকে হলাম অনেক আগেই মনে মনে বিয়ে করে নিয়েছি আমি এক সন্তানের মা আমি ভুলে যান কেন আমিও একটা মাত্র প্রেমিকের প্রেমিক তোমাকেও সেটা বুঝতে হবে আমারও একটাই মন তোমাকে সেটা বুঝতে হবে আমার বোঝার দরকার নেই আমাকে নিয়ে যা ভাবছেন তা কখনোই পূরণ হবে না তাই বিয়ে করে নিন তুমি আমার না হলে আমি ইহকালে যেমন তোমার পিছে ছুটছি পরকালেও ছুটব কাক ডাকা ভরে ঘুম থেকে উঠেই ওয়াশরুমে গেলাম গোসলের জন্য কেননা আজ সারা দিন বাইরে বিজি থাকা লাগবে ছোঁয়া অসুস্থ ছোঁয়াকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে প্রায় পনেরো দিন ধরে ওর গা গুলিয়ে আসে ব মি আসে খাবারে অরুচি চোখ মুখ শুকিয়ে এসেছে সেদিন আবার ওর স্টুডেন্টের বাসায় মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিল বাসার পাশেই দুইটা টিউশনি নিয়েছে ছোঁয়া যে মেয়ে গাড়িতে চলাচল করত সে আজ ভালোবেসে সংসার করতে টিউশনিও করায় তন্ময় বেশ চিন্তিত ছোঁয়ার কিছু হল না তো অথচ আমার মন বলছে ছোঁয়া প্রেগন্যান্ট কতবার বললাম ইউরিন টেস্ট করা অথচ সে বলে তাদের ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর পদ্ধতি গ্রহণ করা আছে তাই কনসিভের কোনো চান্স নেই চিন্তা আমারও হচ্ছে তাহলে কি হল ছোঁয়ার গোসল শেষ করে লাল রঙের একটা গাউন সাথে লেগিংস পরে মাথায় টাওয়াল পেঁচিয়ে বেরিয়ে এলাম বেরিয়েই দেখি উনি লুঙ্গি পরে গলায় টাওয়াল ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আমি চোখ বড় বড় করে উনার দিকে তাকালাম আমার শাড়িতেও এত সুন্দর কুচি পরে না উনার লুঙ্গিতে যত সুন্দর কুচি পরেছে বিয়ের প্রথম দিকে লুঙ্গি পরতেন না ইদানিং প্রায় বাসায় লুঙ্গি পরেন অ্যাশ আর সাদার সংমিশ্রণে লুঙ্গিটা ভীষণ সুন্দর লাগছে উনাকে দারুণ সুদর্শন দেখাচ্ছে আমাকে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে থাকতে দেখে ভ্রু নাচিয়ে বললেন কি দেখছ দেখছি মানুষকে লুঙ্গি পরলেও এত সুন্দর দেখায় যার বউ এত সুন্দর তার জামাইকে তো সুন্দর দেখাতেই হবে এই সুযোগে নিজের বউ এর প্রশংসা করে দিল অ্যান প্রশংসা তো করতেই হবে লাল টুকটুকে বউ আমার উনি প্রশংসা করলেই এখনো আমি লজ্জা পাই আমাকে লজ্জা পেতে দেখে বললেন এত লজ্জা পাচ্ছ কেন এমনি উহু অন্য কারণ আছে নিশ্চয় কি কারণ থাকবে গোসল করেছ কেন জানেন না ছোঁয়ার কাছে যাব তাই ওসব তো বাহানা মাত্র সত্যি করে বলো তো কাহিনী কি আবার কি কাহিনী হবে আমার শরীর কেমন কেমন যেন লাগছে কেমন কেমন সত্যি করে বলো তো আমি ঘুমিয়ে গেলে এই অসহায় ছেলেটার সাথে কি কি করেছ কি করব আমি 
আমি জানি তুমি রোমাঞ্চ করেছ আমার ঘুমের ফায়দা নিয়েছ ছি কি সব অসভ্য কথা কিছু করনি তুমি মোটেও না আমি কি ওমন মেয়ে নাকি উনি এগিয়ে এসে আমার দুই হাত চেপে ধরে ঠোঁটে মৃদু হাসি নিয়ে ঘাড়ে ঠোঁট ডুবিয়ে গাড়ো চুমু দিয়ে বললেন অমন হতে কে নিষেধ করেছে হুম আমি নিষেধ করেছি আমি তো চাই তুমি অমন নও বরং তার থেকে একটু বেশি হও উনি মোহনীয় কণ্ঠে প্রেমের উষ্ণতা ছড়িয়ে দিল অ্যান আমার সারা শরীরে আদুরে স্পর্শ দিতে দিতে বললেন তুমি যত লজ্জা পাও ততই ভালো লাগে ততই আদর করতে ইচ্ছা করে বলেই ওষ্ঠ নিয়ে আমার ওষ্ঠ বরাবর এগিয়ে এলেন উনাকে আটকাতে উনার ঠোঁটে হাত রেখে বললাম ব্রাস না করে কিস করতে পারবেন না শ্যাম সুন্দর পুরুষ বলেই গাল টিপে হাসলাম উনি হো হো করে দুষ্ট হেসে বললেন তোমাকে কিস করব বলেই ব্রাস শেষ করে রেডি হয়ে আছি উনার নেশাক্ত চোখে তাকিয়ে আছেন বুঝলাম এই মানুষটাকে আটকানোর সব চেষ্টাই বৃথা যাবে ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে খানিক সময় নিয়ে কিস করে বললেন তোমাকে সাত সকালে ভেজা চুলে লাল ড্রেসে এত কিউট লাগছে আদর না করে পারলাম না একটা পুরুষকে এলোমেলো করে দিতে এমন রূপে একবার সামনে আসাটাই যথেষ্ট প্রণয়নি তোমার প্রেমের অনন্ত নেশায় পড়েছি তোমার রূপ সাগরে ডুবেছি ভীষণ লজ্জা পেয়ে উনাকে ধাক্কা মেরে বললাম সরুন তো অসভ্য একটা তন্ময়দের বাসায় পৌঁছিয়ে দেখি ছোঁয়া শুয়ে আছে তন্ময় ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে আমি দরজায় করা নেড়ে বললাম আসব তন্ময় বলল দ্রুত আয় ছোঁয়ার মাথায় হাত দিয়ে বললাম ইউরিন টেস্ট করানো উচিত ছিল ছোঁয়া ক্লান্ত কণ্ঠে বলল যা ভাবছিস তা নয় কিন্তু অন্য কিছু হয়েছে তন্ময় বলল দেখ এসব বলে আমাকে ভয় ধরিয়ে দিচ্ছে অন্য আর কি বা হবে রেডি হয়ে নে দেখি ডক্টর কি বলে তন্ময় ছোঁয়াকে রেডি করিয়ে দিল একটা অটো ডেকে নিয়ে এল অটোতে তন্ময়ের কাঁধে মাথা রেখেছে ছোঁয়া তন্ময় ওর মাথায় হাত বুলিয়েই যাচ্ছে আর বলছে কিছুই হবে না আমি আছি না কিছুক্ষণের মাঝে ডাক্তারের কাছে পৌঁছালাম ডাক্তারের কেবিনে প্রবেশ করলাম তিনজনে ডাক্তার সাহেব ছোঁয়াকে বললেন তুমি ম্যারেড তন্ময় বলল জি স্যার আমার ওয়াইফ ডাক্তার তন্ময়ের দিকে তাকিয়ে বললেন আপনার স্ত্রী না হয় অসুস্থ তাই চোখ মুখ শুকিয়ে গিয়েছে কিন্তু আপনার কি হয়েছে আপনার চোখ মুখের এ অবস্থা কেন তন্ময় ঢোক গিলে বলল ওর কিছু হয়নি তো হয়েছে তো মারাত্মক কিছু হয়েছে কি হয়েছে আপনার ওয়াইফের থেকে আপনাকে বেশি সিক লাগছে আপনার মতো অনেক ছেলেকেই দেখেছি অসুস্থ ওয়াইফকে এনে চিন্তায় সে নিজেই অসুস্থ হয়ে যায় প্লিজ স্যার বলুন কি হয়েছে পিরিয়ডে কি অনিয়ম হয়েছে জানি না তো স্যার হাজবেন্ড হয়ে এটা জানেন না গত মাসে তো ঠিকই ছিল এ মাসে তা জানি না এখনো মনে হচ্ছে আর জানা সম্ভব হবে না কেন স্যার আই থিঙ্ক সে মা হতে চলেছে শিওর হতে জাস্ট একটা আল্ট্রাসনও দিচ্ছি তন্ময় কেমন মুগ্ধ চোখে তাকালো ছোঁয়ার দিকে কিন্তু ছোঁয়ার মুখে মলিনতা আমার কাঁধে মাথা রেখে ক্লান্ত চোখে তাকালো তন্ময়ের দিকে ছোঁয়া ক্লান্ত কণ্ঠেই ডাক্তারকে বলল কিন্তু স্যার আমরা তো ফ্যামিলি প্ল্যানিং পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলাম ডাক্তার হেসে বললেন ফ্যামিলি প্ল্যানিং পদ্ধতিও মিস হয়ে যায় এমন উদাহরণ হহুত আছে যাকে সৃষ্টিকর্তা পাঠাবেন তাকে আটকানোর সামর্থ্য মানুষের তৈরি ফ্যামিলি প্ল্যানিং এ নেই আমি তো অনেক সতর্ক ছিলাম তুমি কি খুশি হওনি 
চোখ মুখ এমন দেখাচ্ছে কেন খুশি থেকে টেনশন বেশি যাকে দুনিয়াতে আনবো তাকে যদি ঠিকভাবে মানুষ করতে না পারি কারণ আমরা দুজনেই স্টুডেন্ট তন্ময় ছোঁয়ার দিকে তাকিয়ে বলল এসব কি বলছ তুমি মানুষ করতে পারবো না মানে তন্ময় মৃদু হেসে বলল আমি পারব ডাক্তার বললেন তোমরা ঠিক করেছ আমিও মেডিকেলে পড়ার সময় ফার্স্ট ইয়ারে বিয়ে করেছিলাম মেডিকাল শেষ করতে করতে দুইটা বাচ্চার বাবা হয়ে গেছিলাম মাঝে মাঝে ফিনান্সিয়াল সমস্যা হতো তবুও ভালো লাগত ছোঁয়ার মুখের মলিনতা কমছে না অথচ তন্ময়কে অনেক এক্সাইটেড লাগছে তন্ময়ের চোখ মুখ জুড়ে একরাস খুশি বিদ্যমান ছেলে মানুষ বাবা হওয়ার খবর শুনলে এত খুশি হয় তন্ময়কে না দেখলে বুঝতাম না এই বেকার জীবনে নিজেদেরই চলে না সেখানে আরেকটি বাচ্চা দুশ্চিন্তার বিষয় অথচ তন্ময়কে আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুখী পুরুষ বলে মনে হচ্ছে ছোঁয়ার আল্ট্রাসনও চলছে যে ডক্টর আল্ট্রাসনও গ্রাম করছেন তিনি হেসে বলে উঠলেন পেটে তো বাচ্চা খুব অল্প দিনের তন্ময় অতি আনন্দে বলে উঠল ওহিয়েশ সাথে সাথে ওর মাকে ফোন দিয়ে জানাল মৃন্ময় আর দ্বীপকেও জানাল আমি ওদের দুজনকে শুভ কামনা জানালাম ডাক্তারের ওখান থেকে আসার পর থেকেই ছোঁয়া কেমন চিন্তিত তন্ময় ছোঁয়ার কপালে চুমু দিয়ে বলল আমি আছি না কিসের চিন্তা বাচ্চা ছাড়া জীবনটা অপূর্ণ থাকে ছোঁয়া আমি রিয়েলি অনেক হ্যাপি এত বেশি হ্যাপি বোঝাতে পারব না তোমাকে রিকের মালিক আমরা না উপরওয়ালা আর তুমি দেখবে আমাদের বাচ্চাকে আমাদের বেস্টটা দিয়ে মানুষ করব আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠিত হওয়ার গল্প আমাদের বাচ্চাও দেখবে আমরা তিনজন একসাথে জীবন যুদ্ধ করব আমি মুগ্ধ হয়ে দেখছি ওদের কথাবার্তা জীবনে ভালো থাকতে কি খুব বেশি কিছু লাগে না কি তন্ময়ের মতো একটি ছেলেই যথেষ্ট রাস্তার পাশে তাজা রজনীগন্ধা ফুলের মালা বিক্রি করছে তন্ময় অটো থেকে নেমে একশো পঞ্চাশ টাকা দিয়ে একটা মালা কিনল তন্ময়দের বাসায় ঢুকতেই বিশাল বড় পুকুর আছে পুকুর পারে বসার জায়গা আছে তন্ময় বলল ছোঁয়া বাসায় পড়ে যাব আগে চলো ওখানে বসি কেন একান্তে তোমার সাথে একটু সময় কাটাবো বলে আমি বললাম এই যে নতুন মা বাবা আমি আসি একান্ত ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে থাকতে চাচ্ছি না কই যাবি থাক না তুই আমি এদিক দিয়ে ঘুরে দেখছি তোরা বস আমি চারিদিক ঘুরে দেখছি খারাপ না জায়গাটা ভালোই তন্ময় ছোঁয়ার হাত শক্তভাবে ধরে বলছে তুমি আমার সন্তানের মা হতে চলেছ ছোঁয়া তুমি আমার প্রথম ভালোবাসা তোমার থেকেই জন্ম নিবে আরও একটি ভালোবাসা ক্ষমতা থাকলে এই বিশ্বের সব থেকে দামি উপহার এনে তোমার পায়ে হাজির করতাম সেটা সম্ভব নয় তাই এই পৃথিবীর সব থেকে মহামূল্যবান নিখুঁত ভালোবাসা তোমাতে সমর্পণ করছি কথাটা বলেই রজনীগন্ধার মালাটা ছোঁয়ার হাতে পরিয়ে দিল ছোঁয়া তন্ময়ের বুকে মাথা রেখে বলল ভয় হচ্ছে ভয় নেই আমি আছি বিকালে বাসায় ফিরে বসে আছি উনি মনোযোগ দিয়ে ক্রিকেট খেলা দেখছেন আমাকে অস্থির দেখে বললেন সারা কি হয়েছে কি হবে মানুষ দুদিন বিয়ে করতে পারেনি মা বাবা হয়ে যাচ্ছে আর আপনি বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন সেসব কোনো চিন্তাই নেই উনি ভ্রু উচিয়ে তাকিয়ে বললেন আচ্ছা এই ব্যাপার হুম কাছেই তো আসতে দাও না বাচ্চা কি আকাশ থেকে পড়বে একদম মিথ্যা বলবেন না বুঝেছেন এত রেগে যাচ্ছ কেন আমি চাচ্ছি আপনি বাবা হন আপনার বাবা হওয়া উচিত 
আচ্ছা হব এদিকে এসো তো কাছে আসো তুমি কি বলবেন বলুন একটা গান শোনাও তো বাংলাদেশ জিতে যাচ্ছে এই আনন্দে একটা গান শুনতে চাই মাঝে মাঝে আমার মাথায় প্রচুর দুষ্টুমি চাপে দুষ্টুমি চাপলে সেটা প্রয়োগ না করলে ভালো লাগে না গাল ভরা হেসে দিয়ে বললাম ওগো প্রিয় গান নয় আমি আপনাকে কবিতা শোনাতে চাই কবিতা হুম আচ্ছা শোনাও আমি হিরো আলমের একটি কবিতা ঠিক তার স্টাইলে বলা শুরু করলাম আমার আমি যেন পাপ প্রথমবারে আমার দরজায় করা নারে মায়ের নামে সাপ উনি অদ্ভুতভাবে আমার দিকে তাকালেন বেচারা কি শুনতে চেয়েছিল আর আমি কি শোনালাম নাইস ইয়োর কবিতা চার মাস পর ভর দুপুরে তরি দাঁড়িয়ে আছে মেইন রাস্তায় রাস্তার ওপাশে রোহানের জন্য আইসক্রিম কিনতে যাবে রাস্তায় প্রচণ্ড জ্যাম অনেক সময় দাঁড়িয়ে থেকে অধৈর্য হয়ে পড়েছে এই দিকে মৃন্ময় বার বার ফোন দিচ্ছে আর তরি কেটে দিচ্ছে ইদানিং তরিও ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে এই যে মৃন্ময়কে এতবার উপেক্ষা করার পরেও মৃন্ময় তার পিছু ছাড়ছে না তরির জীবনে এগিয়ে যাওয়ার পেছনে মৃন্ময়ের অবদান তরি কখনো অস্বীকার করতে পারবে না তাছাড়া মৃন্ময়ের ভালোবাসাও উপেক্ষা করতে পারছে না ইদানিং তরির প্রায় সময়ই মৃন্ময়ের কথা ভেবে ভালো লাগে মনের মাঝে অন্যরকম প্রশান্তি কাজ করে মৃন্ময় প্রায়শই তার জানালার পাশে এসে দাঁড়িয়ে থাকে রোজ একটা করে রজনীগন্ধার মালা ছুঁড়ে মারে তরির সকল চাওয়া পাওয়া মৃন্ময় তরির অজান্তেই পূর্ণ করে থাকে তরি এসব বুঝেও মৃন্ময়ের সাথে জোড়াতে চাচ্ছে না কেননা মৃন্ময়ের মা বাবা বা আত্মীয়রা সহজেই মেনে নিবে না মানুষ অনেক কটুক্তি করবে সমাজে একটা বাচ্চা সহ ডিভোর্সি মেয়েকে বিয়ে করলে সে ছেলেকে অনেক কথা শুনতে হয় তরি চাচ্ছে না মৃন্ময় সেই সব বাজে পরিস্থিতে পড়ুক মৃন্ময় জীবনে অনেক ভালো কিছু ডিজার্ভ করে অনেক ভালো কিছু তরি তার অভিশপ্ত জীবনটাকে মৃন্ময়ের মতো ভালো ছেলেকে ব্যবহার করে নিজের জীবন আলোকিত করতে চাচ্ছে না কিন্তু মন বড় বেপরোয়া ইদানিং তরি নিজেকে কন্ট্রোলও করতে পারছে না হুট হাট মৃন্ময়ের কথা মনে পড়ছে মৃন্ময় সামনে এলেই তার ভালো লাগে গতরাতে মৃন্ময় অনেক রিকোয়েস্ট করেছে তরি যেন তাকে একটা শার্ট কিনে দেয় তরির হাতের একটা কিছু সে গায়ে জোড়াতে চায় তাহলে নাকি মনে হবে তরি তার সাথেই আছে কি ভেবে তরির মনে হল সে মৃন্ময়ের জন্য একটা শার্ট কিনবে এবং নিজ হাতে দিবে এসব ভেবে তরির একটু লজ্জা করছে তরি কয়েকটা দোকান ঘুরে ঘুরে মৃন্ময়ের জন্য আকাশি রঙের একটা শার্ট কিনল শার্টটা আজ নিজ হাতে দিবে মনে মনে দারুণ খুশি লাগছে তরির খুশি মনে রাস্তা ক্রস করতে গিয়ে হঠাৎ গাড়ি আসায় ধাক্কা লেগে গেল তরির হাতে থাকা জিনিসপত্র সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে মাটিতে পড়ে গেল এক্সিডেন্টে রক্তাক্ত হয়ে মাটিতে পড়ে আছে তরি সাথে সাথেই মানুষজন সেখানে এগিয়ে এল তরিকে দ্রুত হসপিটালে নেওয়া হয়েছে কিন্তু তরির ফ্যামিলির লোকজনদের কাউকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তখন কেউ একজন ওর ফোনটা বের করে ফোনের লক থাকায় কারো সাথে কেউ যোগাযোগ করতে পারল না ফোনের ওয়াল পেপারে একটা বাচ্চা ছেলের ছবি শুধু তরির তখন অবস্থা অনেক খারাপ রক্ত দিতে হবে সেই মুহূর্তেই তরির ফোনে মৃন্ময়ের কল এল হসপিটাল থেকে কেউ একজন ফোন রিসিভ করে বলল আপনি যেই হন না কেন দ্রুত হসপিটালে আসুন যাকে ফোন দিয়েছেন তার অবস্থা ভালো নয় মৃন্ময় দশ মিনিটের মাঝে ছুটে এল হসপিটালে এসে তরির এমন অবস্থা দেখে দিশেহারা হয়ে পড়ল একটা ছেলে মানুষ তবুও হাউমাও করে কান্না জুড়ে দিয়েছে 
তরির হাত ধরে বারবার মায়াবিনী বলে বলে ডাকছে হসপিটালে সকলের ধারণা মৃন্ময় তরির স্বামী নিজের স্বামী ছাড়া কেউ এইভাবে ভেঙে পড়ে না তরির তখন হালকা জ্ঞান আছে মৃন্ময় তরির হাত শক্ত করে ধরে বলল আমি তোমাকে আর চাইব না তবুও তুমি বেঁচে থাকো তুমি আমার না হও তবুও নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিব দুজনে একসাথে নেই তবুও আমাদের আকাশটা তো এক আমরা এক আকাশের নিচেই আছি তুমি আমার না হও তবুও বেঁচে থাকো সুস্থ থাকো এতদিন এই ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দিতাম পৃথিবীর কোথাও না কোথাও তুমি আছো একদিন দেখা হবে তুমি আছো এটাই আমার শান্তির কারণ কোথাও আছো কার সাথে আছো এটা ভেবে খুব প্রকাশ করিনি তোমার কিছু হলে আমি মারা যাব মায়াবিনী তরি মৃন্ময়ের হাতটা চেপে ধরে বলল আপনি খুব ভালো আমি আপনার যজ্ঞ নই আমাকে ক্ষমা করে দিন অনেক ভাগ্য করে আপনার ভালোবাসা পেয়েছিলাম এই নিষ্ঠুর পৃথিবী আমাদের এক হতে দেয়নি আমাদের দুজনের পৃথিবী আলাদা করে দিয়েছে কি এমন ক্ষতি হতো জীবনের শুরুটা আপনার সাথে হলে কিন্তু হল না আমি আপনার ভাগ্যে নেই আমার ভাগ্যে লেখা ছিল দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা একটু ভালোবাসা পাওয়ার জন্য বিষণ্নতায় জর্জরিত হয়েছি বহুবার অথচ এই পৃথিবীতে আমার জন্য এক সমুদ্র ভালোবাসা নিয়ে কেউ অপেক্ষা করছিল আমি সেটা জানতেও পারিনি মৃন্ময় আপনার জন্য আমার কষ্ট হয় ভীষণ কষ্ট আমি বেঁচে থাকব কি না জানি না সাতটা আপনার আমি নিজে পছন্দ করেছি আমার ছেলেকে দেখে রাখবেন প্লিজ ওর বড় পাপ্পা আর নতুন আম্মার পাশাপাশি আপনিও খেয়াল রাখবেন প্লিজ তরি করুন সুরে কথাগুলো বলে চোখ বন্ধ করল মৃন্ময় তখন কেমন উন্মাদের মতো আচরণ করছে হসপিটালের মানুষ মৃন্ময়কে আটকাতে পারছে না আইসিইউতে রাখা হল তরিকে ততক্ষণে আমরাও খবর শুনে পৌঁছিয়ে গিয়েছি মৃন্ময় কেমন পাগলের মতো করছে হসপিটালে বাইরে আমরা সবাই অপেক্ষা করছি তরি একটা ভালোবাসা নামক প্রাণ আমার কাছে ওর জন্য এত যুদ্ধ করা আমার ওর কিছু হলে আমি কি করব হসপিটালে ছোঁয়া তন্ময় দ্বীপ দাদু শ্বশুর শাশুড়ি আমি খেয়াল করলাম মুখে মাস্ক লাগিয়ে হসপিটালের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ওশান মাস খানিক আগের কথা সেদিন ছিল শুক্রবার অনেক দিন পর ও বাড়িতে ওশানের সাথে দেখা হয়েছিল ওশান এতদিন জেল খেটেছে ভীষণ অনুতপ্ত হওয়ায় রোশান স্যার জামিন করিয়ে এনেছেন ওশান রোশান স্যার এবং আমার পা জড়িয়ে ধরে খুব কান্নাকাটি করেছিল নিজের পা পের জন্য ক্ষমা চেয়েছে রোহানের জন্য ছটফট করছে একটা মানুষ যতই খারাপ হোক না কেন পিতা হিসেবে খারাপ হয় না কখনো ওশানের রোহানের প্রতি ভালোবাসার কমতি নেই তবে খারাপ জগতে প্রবেশ করে সন্তানের প্রতি যে দায়িত্বশীল হওয়া উচিত সেটা হয়ে উঠতে পারেনি প্রতিটা মানুষই পরিবর্তনশীল ওশানও আজ পরিবর্তন হয়েছে সব সময় টুপি মাথায় থাকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে মাটির দিকে চোখ থাকে সারাক্ষণ সারাক্ষণ তাওবা পড়ে সেদিন অনেক দিন পরে রোহানের সাথে দেখা হয়েছিল ওশানের ছেলেকে জড়িয়ে ধরে হাউমাও করে কেঁদেছে সব মানুষই নিজের ভুল বুঝতে পারে তবে সঠিক সময়ে বোঝে না বলে জীবনে ভোগান্তির শেষ থাকে না ওশানের অবস্থাও আজ সেম ওশান সকলের হাতে পায়ে ধরছে তরিকে ফিরিয়ে নিয়ে এসে দেওয়ার জন্য দীর্ঘদিন তরিকে ছাড়া উপলব্ধি করতে পেরেছে তরি তার জীবনের খাঁটি শোনা ছিল কিন্তু সঠিক সময়ে মূল্য দিতে পারেনি তরিকে ভোলা ওশানের পক্ষে কোনোদিন সম্ভবপর নয় 
ওশান তরির সাথে অবিচার করার পর তরির যেমন ওশানের প্রতি ভক্তি আর ভালোবাসা ছিল যেভাবে ওশানের সেবা যত্ন করত তা কোনোদিন কোনো মেয়ে করবে না ওশানের প্রতিটি সেকেন্ড তরির যন্ত্রণায় কাটে বার বার করে চাইছে যদি আর একটা বার সুযোগ পেত তরির সাথে জীবন কাটানোর তাহলে তরিকে জীবনের সবটা দিয়ে ভালোবেসে বুঝিয়ে দিত যে সেও ভালোবাসতে জানে কিন্তু সব কিছু জীবনে দুবার পাওয়া যায় না থাকতে মূল্য দিতে হয় না হলে আফসোসের শেষ থাকে না ওশান অনেকভাবে তরির সাথে যোগাযোগ করতে চেয়েছে কিন্তু তরি করেনি তরির জীবনের একটা বাজে চ্যাপ্টার ছিল ওশান তরি ভুলেও আর ওই ক্লোজ চ্যাপ্টার ওপেন করবে না আমি জানি আমি ওশানের কাছে এগিয়ে গেলাম ওশান সাহস পাচ্ছে না ভেতরে আসার কেননা এখানে কেউ এলাও করবে না ওশানকে আমি ওশানের কাছে গিয়ে বললাম কেন এসেছো ওশান এখানে ওশান দুচোখ দিয়ে পানি ছেড়ে বলল প্লিজ সারাহ কাউকে বলো না আমি একটা বার ওর মুখটা দেখতে চাই তুমি ভুলে গিয়েছ কিভাবে ওর হাত ধরে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলে জীবন থেকে কি ওই বিষাক্ত চ্যাপ্টার কোনোভাবে মোছা যাবে সারাহ তোমার কাছে তো অনেক কিছুর সমাধান আছে সারাহ পারবে না আমার জীবনের সমাধান করতে ওশান তোমাকে অনেক বুঝিয়েছিলাম তুমি বোঝনি আর যাই হোক এখান থেকে চলে যাও সারাহ আমি ভেতরে ভেতরে যে মানসিক শাস্তি পাচ্ছি তা মৃত্যু যন্ত্রণার থেকেও বেশি এভাবে বেঁচে থাকা যায় না আমার তরিকে চাই সারা জানতাম একদিন তোমার এমন হবে কিন্তু আজ আর কিছুই করার নেই তুমি চাইলেও সেটা সম্ভব নয় কারণ এটা শরীয়ত কর্তৃক সমর্থিত নয় ও ভালো আছে তো ওর কিছু হবে না তো যে মেয়ে জীবনে এত যুদ্ধ সামলিয়েছে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে ভালো রাখবেন ওশানের ওখান থেকে এসে করিডোরে বসলাম রোশান সার রোহানের হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছেন সবাই একটাই অপেক্ষায় আছে তরি ভালো হবে তো তরির দেওয়া শার্ট হাতে নিয়ে মৃন্ময় বসে আছে হসপিটালে কেমন ছন্ন ছাড়া উন্মাদ লাগছে দেখতে চুলগুলো এলোমেলো শার্টের বোতাম খোলা ওয়াল হেলান দিয়ে এক হাঁটু ভেঙে হাঁটুর উপর হাত দিয়ে বসে আছে তিন দিন মৃন্ময় বাড়িতে যায়নি সকাল গড়িয়ে দুপুর দুপুর গড়িয়ে বিকাল হয়ে গেল অথচ মৃন্ময় উঠছেই না চোখ দুটো লাল র তারা চিহ্ন কোক্ত জবার মতো হয়ে আছে রোহান কান্নায় ভেঙে পড়েছে আমি তরির জন্য মানত করে হসপিটালে প্রবেশ করলাম মৃন্ময়ের মা বাবা এসেছে হসপিটালে পিহু তার মা বাবাকে বল এল তোমাদের সাথে আমার কথা আছে ভাইয়া ছোট বেলা থেকেই তরি আপুকে পছন্দ করে পরে আপুর বিয়ে হয়ে যায় কিন্তু তরি আপু সেখানে ভালো থাকেনি ডিভোর্স হয়ে যায় আর এর পিছনে তরি আপুর দোষ থাকে না তরি আপু অনেক ভালো মেয়ে জীবন যুদ্ধে হেরে গিয়েছে শুধু ভাইয়া এখনো আপুকে ভালোবাসে সমাজের অন্য মানুষের মতো তরি আপু ডিভোর্সি বলে তোমরা আপত্তি করো না তাহলে ভাইয়াকে হারাতে হবে তোমাদের ঘরেও একটা মেয়ে আছে আজ যদি আমারও কোনো কারণে ডিভোর্স হয় তাহলে আমাকেও কেউ বিয়ে করতে চাইবে না বাবা ভাইয়াকে আমি ভীষণ ভালোবাসি আমাদের কিছুর অভাব নেই ভাইয়াকে তোমরা কোনো কিছুর অভাবে রাখনি তাই এই অভাবটাও রেখো না যে অভাবে মানুষ থেকে মানসিক রোগী হয়ে যাবে ভাইয়া টাকা পয়সা ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে কিন্তু ভালোবাসা ছাড়া কেউ বাঁচতে পারে না ভাইয়া দীর্ঘদিন মানসিক অসুখে আছে সুখের অসুখ তারা করে বেড়াচ্ছে তোমরা প্লিজ তরি আপুকে মেনে নাও তোমরা তরি আপু সুস্থ হলে তোমরা তরি আপুর কাছে যাবে ভাইয়ার জন্য 
আপু কি বোঝাবে ভাইয়া কি বিয়ে করার জন্য তরি আপুর আগে শাশুড়ি খুব খারাপ ছিল মা বাবাও নেই বনিরা ও কেউ কোনো খোঁজ রাখেনি ভালোবাসার মতো কেউ নেই প্লিজ আম্মু বাবা তোমরা আমাকে যে ভালোবাসা দিয়েছ সেই ভালোবাসাটা তরি আপুকে দিও তরি আপুকে বুঝতে দিও না যে সব শাশুড়ি খারাপ হয় আমার খুব কষ্ট হয় আপুর জন্য ভাইয়ার জন্য আমরা হয়তো অনেক ভালো ফ্যামিলির শিক্ষিতা সুন্দরী মেয়ে আনতে পারব কিন্তু ভাইয়া তাতে সুখী হবে না ভাইয়ার চোখে তরি আপুই বিশ্ব সুন্দরী দ্বিতীয় কোনো নারীকে আর ভালো লাগবে না তাছাড়া তরি আপু যে কোনো সুন্দরী আর শিক্ষিতা মেয়ের থেকে কম নয় তরি আপুর মন থেকে ভালোবাসা নামক জিনিস উঠে গিয়েছে তোমরা আপুর কাছে গিয়ে বুঝাবে জীবনে দ্বিতীয় বার মুভ অন করা যায় সেই সেটা হয় দারুণ আনন্দের মৃন্ময়ের বাবা এসে আমার সাথে কথা বলছেন মৃন্ময়ের মা মৃন্ময়ের পাশে গিয়ে বসলেন পৃথিবীতে সব মা খারাপ হয় না মৃন্ময়ের মা চমৎকার একজন মানুষ ছেলের চোখের পানি মুছিয়ে কপালে চুমু দিয়ে বললেন কি হয়েছে বাবু তোমার এ অবস্থা কেন মৃন্ময় মায়ের বুকে মাথা গুজে হাওমাও করে কেঁদে উঠল যে ছেলেটা চঞ্চল ডান পিটে ভালোবাসার জন্য সে ছেলেটাও আজ কাঁদছে মৃন্ময় কাঁদতে কাঁদতে বলল আম্মু তোমার পরে আমি যাকে ভালোবেসেছি সেই মেয়েটা মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে আমি ওকে ভীষণ ভালোবাসি ওর এই খারাপ অবস্থা একদমই নিতে পারছি না নিঃশ্বাস আটকে আসছে আমার আমাকে এতদিন কেন বলনি বাবু আমি আমার বৌমাকে আমার বাড়ি নিয়ে যেতাম কেন শুধু শুধু কষ্ট পেয়েছ সন্ধ্যার পরে তরির জ্ঞান ফিরে এসেছে আইসিইউ থেকে বের করা হয়েছে তরি রোহানের নাম ধরে ডাকছে আইসিইউ থেকে বের করে বেডে শিফট করানো হয়েছে রোহান তরির গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদছে ছেলেকে অজস্র চুমু দিয়ে ভরিয়ে দিল তরি ছেলে ছাড়া আর কেউ নেই তরির যার জন্য মানসিক শান্তি আসে সবাই তরির সাথে কথা বলছে মৃন্ময় অবাক চোখে তাকিয়ে আছে সবার ভিড়ে রোশান স্যার বললেন তরি এতটা বেখেয়ালি তুমি কিভাবে হলে আমরা সবাই চিন্তায় ছিলাম আমার জীবনের কয়েকটা চাওয়ার মাঝে একটা চাওয়া ছিল তোমার সুস্থতা তরির কপালে চুমু দিয়ে বললাম বেবি আই লাভ ইউ তরি মৃদু হাসল আমি রোশান স্যারকে ফাঁকায় ডেকে নিয়ে বললাম একটা কথা আছে কি কথা মানুষের ভিড় থেকে ফাঁকায় আনলে বিশেষ কোনো সংবাদ আছে হ্যাঁ কি মৃন্ময়কে কেমন লাগে ভালো আমি তরির বিয়ে দিতে চাই মৃন্ময়ের সাথে আমিও এই তিন দিন দেখলাম মৃন্ময়ের পাতারা চিহ্ন গতারা চিহ্ন লাতারা চিহ্ন ম দেখুন মানুষ এটা দেখে শিখুন মানুষ আপনার মতো না আমি কেমন আপনি সারা রাত বাইরে থাকে ঘরে বউ আছে কেয়ারি করেন না কেন বাইরে থাকি জানতে পারবা কি জানব সময় হোক কবে হবে সময় তোমার এমবিএ শেষ হলে সে তো এখনো অনেক বছর কোথায় অনেক বছর তুমি তো বিবিএ ফাইনাল ইয়ারে কয়েক মাস পরেই ফাইনাল পরীক্ষা মোটামুটি দুই বছর ধরতে পারি আমাদের চতুর্থ বিবাহবার্ষিকীতে দেব মানে কি হ্যাঁ আমি বুড়ি হয়ে গেলে দিবেন এমন কি জিনিস যে এত বছর লাগবে বুড়ি হবে কেন বিয়ের দুই বছর কেটে গিয়েছে আর মাত্র কিছুদিন এই দুই বছর ভাবতে ভাবতে পাতারা চিহ্ন গতারা চিহ্ন ল হয়ে যাব 
একে একে সবাই কথা বলা শেষ করে বেড ফাঁকা করল নার্স তরিকে বলল আপনার হাজবেন্ড আপনাকে অনেক ভালোবাসে যেভাবে ছুটাছুটি আর কান্নাকাটি করেছে এমন মানুষ পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার তরি ছলছল চোখে মৃন্ময়ের দিকে তাকিয়ে মৃন্ময়কে ডাকল মৃন্ময় বলল কেমন আছো এখন কেমন লাগছে ভালো লাগছে না সব ঠিক হয়ে যাবে সব কিভাবে ঠিক হবে যদি আপনি এমন করেন নিজের দিকে তাকিয়ে দেখেছেন কি অবস্থা দেখার সময় পায়নি খেয়েছেন হুম মিথ্যা বলছেন কেন তুমি তিন দিন না খেয়ে আইসিইউতে আর আমি খাব কেন খাবেন না বলুন তো কি আছে আমার মাঝে কেন এমন করেন এসব প্রশ্ন করো না খেয়ে নিন এখন তুমি না বললেও খাব আপনি এখনই বাসায় যান গিয়ে খেয়ে রেস্ট করুন আমি কোথাও যাব না এমন করছেন কেন যতদিন না আমার আম্মুর বৌমা হবে ততদিন এমন করব আবার এসব কথা হুম এসব কথা মৃন্ময়ের মা বাবা তরির কাছে এসে বললেন মা কেমন লাগছে এখন জি ভালো তোমাকে আর এইবার ছাড়ছি না আমার ছেলের জন্য তোমাকে নিয়েই যাব এইবার কেউ আটকাতে পারবে না শ্বশুর আর বৌমা দুজনে মিলে ব্যবসা করবে আমি আর আমার ছেলে বসে বসে শুধু খাব আন্টি এসব কি বলছেন ঠিকই বলছি আর কোনো বাহানা নয় মা আমার একটা মাত্র ছেলে তাকে আমরা সুখী দেখতে চাই সাথে তোমাকেও সুখী দেখতে চাই বুঝলে তরি মৃন্ময়ের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল ভেতর থেকে হয়তো সিগনালটা এবার পেয়েই গেল এভাবে কেটে গেল আরও কিছুদিন তরি এখন সুস্থ সবার সব কিছুই যেন সুন্দরভাবে চলছে কোথাও কোনো ঝামেলা নেই আমাদের ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষার ডেট দিয়ে দিয়েছে তবে ছোঁয়ার শারীরিক অবস্থা এখন ভালো নেই হাই প্রেশার হয়েছে প্রায় খিচুনি হচ্ছে বাচ্চার মুভমেন্ট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ওশান ইদানিং রেগুলার তরির বাসার আশেপাশে ঘুর ঘুর করে কিন্তু তরি দেখেও না দেখার ভান করে এড়িয়ে যায় মন থেকে কেউ একবার উঠে গেলে তার জন্য অনুভূতি কাজ করে না তরির বিষয়টাও আজ সেরকম ওশানের শত চেষ্টা বিফলে যাচ্ছে তরির সমস্ত অনুভূতি জুড়ে আজ মৃন্ময় কিন্তু এখনো সেটা অপ্রকাশিত বোধ হয় একটু লাজুক প্রকৃতির জন্য কিছুই প্রকাশ করতে পারছে না এরই মাঝে ছোঁয়ার হঠাৎ পেইন শুরু হয়েছে এখন তো লেবার পেইন ওঠার কথা নয় হঠাৎ করে খিচুনি শুরু হয়ে পেইন উঠে গেল তন্ময়ে দ্রুত হসপিটালে নিয়ে গেল ছোঁয়াকে খবর পেয়ে সেখানে আমরা সবাই ছুটে গেলাম ছোঁয়ার স্যালাইন চলছে মা বাচ্চা উভয় বাঁচবে কি না সন্দেহ ডাক্তার এই মুহূর্তে কিছুই বলতে পারছে না আর প্রচুর টাকারও প্রয়োজন তন্ময় ছোঁয়াকে বাঁচাতে নিজের কিডনি দিতেও দুবার ভাবছে না প্রয়োজনে সে কিডনি বিক্রি করে ছোঁয়ার চিকিৎসা করবে তাও ছোঁয়াকে সুস্থ চাইছে ডাক্তারকে বলে দিয়েছে যত টাকা লাগে লাগুক ছোঁয়ার চিকিৎসায় যেন কোনো ত্রুটি না হয় ছোঁয়ার অবস্থা খুব একটা ভালো নয় আমার কাছে মনে হল ছোঁয়ার মা বাবাকে খবর দেওয়া উচিত বারান্দায় এসে ফোন কানে দিয়ে দেখি নিচে তরি দাঁড়িয়ে আছে ছোঁয়ার খবর শুনে হসপিটালে ছুটে এসেছে আমি ছোঁয়ার মায়ের কাছে খবর পৌঁছিয়ে দিল আম তারা আসবে কি না জানি না তরির পথ আটকে দাঁড়ালো ওশান তরি প্রচণ্ড বিরক্ত মুখে অন্যদিকে ঘুরে দাঁড়ালো বোঝা যাচ্ছে রাগে ফেটে যাচ্ছে ওশান আচমকা তরির পায়ের নিচে বসে পা জড়িয়ে ধরে বলল আমাকে ক্ষমা করে দাও তরি প্লিজ তরি আমাকে একটা সুযোগ দাও তরি আমাদের বাচ্চার কথা ভেবে আমাকে একটা সুযোগ দাও 
रोहान मा बाबा छाड़ा कि भाव थे और जीवने मा बाबा दूजे ही प्रयोजन एक दिन ना तुम भलते ही भलार कथा भेबे ना तुम्हें बार भलार चेष्टा कर लर मा बाबा दूजे प्रयोजन से भाबा उचित छोहानर एन बाबार प्रयोजन नहीं जीवने जान सामने ना आसा है तरी पा झाड़ा मेरे हस्पिटल दिखे रवना हल तर मृन्मय मृन्मय तर पास हाँटते हाँटते बोल की भाव को विषय ओशान फिर जा हाँ जब सत्य जा सत्य हम कैन बोल कैन अच्छा जा तु के निषेध कर तु तु कर पाप है तु ना बयसे छोट तु बोल समस्या कि तई तु बोलें प्रेमिका तो ना जे तुम तुम बोल अच्छा मन थकोन तरी और तु बोलना अपनी बोल यार बोल जा मन है बुझते परि ना तुम्हें चोखे दिखे तकान तकते सहस पाईना आज तकान तक आओ कि बुझीना सब कथा सब समय मुखे बला जाए ना नार चोखे भाषा ना बुझले पुरुष तुम व्यर्थ भीषण व्यर्थ कीसर पुरुष मानुष तुम जा भावी तुम कि तई बोझाले आपनी कि भाव बुझब कि भाव यू एक्सेप्ट मि तबुओ तो बोझे ना गाधा आर एत बचर एक मेर पीछे घुर किचुक्षण मजे एक कलो प्राइट कारे छोर मा बाबा एस हाजिर हल मानूष दुईटा कादते कादते भेतरे प्रवेश कर लीर्घद पर आज तारा एकम्र मेर मुख देखे छोर मा बाबा के देखे बस भल लागल तन्मय छोर हाथ धरे बसे छोर मा बाबा के देखे हाथ झेड़े दिल छोआ भावते ही पर बाबा आस किचु मुहूर्त था भीषण आदुरे भीषण भलबासामय दीर्घद राग अभिमान भूले एकम्र मे के बुके जड़िए निल छोर मा बाबा छोआ जान अर्धेक सुस्थ हो गल मा बाबा के पे मा बाबा और मेयर अनेक इमोशनल मुहूर्त काटल सतान असुस्थत कि मा बाबा राग अभिमान थकते परे छोआ से ही तबार बुके माथा गुजे फुपिए केंदे जा जान दीर्घद आकुलता मा बाबा के का ना पवार छोर यही असुस्थतार पिछने मेन कारण ही बाबा मा के का ना पवा मानूष बोले ना शुदू भलार मानूष हम सुखी हवा जाए और से चिंता मा बाबा के रेखे प्रेमिकर हाथ धरे पाली जाए यह सिद्धान जीवन सब थे बड़ भूल मानुषर जीवन प्रथम भलबासा हल मा बाबा से प्रथम भलार दोआा ना थे द्वित भलबासा पुरोपुर सुखी हवा जाए ना मोटे जाए ना छोआ दीर्घद मानसिक कष्टे भूगे बाड़ी ड़े पाली सुखे थकले मा बाबार भलार असुखता के तारा कर आज जान मानसिक शांति खुजे पेल तन्मय की कर बुझते ना पेड़ केबिन बड़नर जो पा बाड़ाल छोर बाबा हाथ टेने धरे बोलें तन्मय कथाय जाबा तन्मयर माथाटा नीचू अपराधी कण्ठे बोल क्षमा कर दिन अनेक कष्ट दिए अपन आच्छा बैरे चलो जमाई शशुर मिले चा खाई आमार नाती नातनी आसबे एर चे आनंद की तन्मय जान भीषण अबाक हल जदिव छोर बाबार तन्मयर आगे कथा चेना जाना आन्मय भय भय छोर बाबार बैरे गल तन्मय आर बोल 
আঙ্কেল আমাকে ক্ষমা করে দিন কিসের জন্য ক্ষমা করব আপনাদের কষ্ট দেওয়ার জন্য কিসের কষ্ট তুমি আরো আমাদের শান্তি দিয়েছ তোমার প্রতি তোরা গ ছিল না রাগ ছিল এক অমানুষের প্রতি আজ আর সেসব বলব না তবে তোমার সাথে ছোঁয়া ছিল এটা অনেকটা নিশ্চিন্ত করেছে আমাদের রাগ ছিল না কিভাবে রা গ থাকবে এত কিছুর পরেও তুমি আমার মেয়েকে গ্রহণ করে আগলে রেখেছ এটার জন্য তোমাকে কি বলবো জানি না আমি পরে সব জেনেছি আসলে মেয়েটা বড্ড বোকা একবার পারত না বাবার সাথে সব শেয়ার করতে তাহলে কি এত কিছু পোহাতে হতো বোকা মেয়েদের কপালে এমনই হয় আঙ্কেল আমি অনেক বার ক্ষমা চাওয়ার জন্য ফোন দিয়ে দিয়ে কেটে দিয়েছি আবার আঙ্কেল বাবা ডাকো আমাকে আমার তো ছেলে নেই তুমি আর ছোয়াই আমার সব আসলে আঙ্কেল আমি যে সিচুয়েশনে বিয়েটা করেছিলাম সেটা ছাড়া ছোঁয়াকে বাঁচানো সম্ভব হতো না তবুও নিজের কাছে অপরাধী আমি আমার ব্যক্তিগত সাজেশন এটা কোনো মেয়েরই উচিত নয় মা বাবার এত ভালোবাসা উপেক্ষা করে একটা ছেলের হাত ধরে পালিয়ে যাওয়া এটা বাবার হৃদয় ছিদ্র হয় তীব্র ব্যথা হয় যন্ত্রণা হয় আপনার এই যন্ত্রণা আমি প্রতি মুহূর্তে অনুভব করেছি তন্ময় পৃথিবীর সব ছেলে তোমার মতো নয় আমার মেয়েকে আমার থেকে তুমি বেশি ভালোবাসো তা না হলে আমি যেখানে এত কিছুর পরে আশ্রয় দিনই সেখানে তুমি আমার মেয়ের দায়িত্ব নিয়েছ আপনার থেকে বেশি ভালো আমি কোনো দিনই বাসতে পারব না ছোঁয়ার বাবা তন্ময়ের মায়ের সাথে সালাম বিনিময় করে বিনয়ের সাথে কথা বললেন দুটো পরিবারের মুখেই হাসি ফুটল ছোঁয়ার প্রেশার কমেছে সিজারের জন্য ওটিতে নেওয়া হল ঘন্টা খানিক পরে ডাক্তার ফুটফুটে একটা মেয়ে শিশু এনে তন্ময়ের কোলে তুলে দিল তন্ময় ছোঁয়ার বাবার কোলে তুলে দিল একে একে সবাই কোলে নিলে আমিও কোলে নিলাম রোশান সারের দিকে তাকিয়ে বললাম আপনার কি ইচ্ছা হয় না এমন একটা আদুরে বাবুর বাবা হতে এমবিএটা শেষ হোক তোমার আমাদের বেবি হবে কোন এক নির্জন প্রহরের ভালোবাসায় আমি আর ফ্যামিলি প্ল্যানিং প্ল্যানিং করব না বুঝেছেন আমার একটা বেবি চাই আল্লাহ দিল হবে ছোঁয়ার বেবি হওয়ার দশ দিন পরে ছোঁয়ার বাবা বিশাল বড় একটা অনুষ্ঠান করলেন তন্ময়কে শ্রেষ্ঠ জামাই বলে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিল এন চোখের সামনে যেন একটা সুন্দর সুখী পরিবার দেখতে পেলাম এতদিনের কষ্ট তাদের এবারই সার্থক হল আজ মৃন্ময় আর তরির বিয়ে মৃন্ময়ের বহু প্রতীক্ষার প্রত্যাশিত দিনটি আজ এই দিনটার জন্য মৃন্ময় দীর্ঘদিন অপেক্ষা করেছে দীর্ঘ প্রতীক্ষার প্রত্যাশিত ফল যে কত বেশি মধুর তা মৃন্ময়ের হাসি মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে যশোরের সব থেকে দামি কমিউনিটি সেন্টার ভাড়া করা হয়েছে স্টেজে রানীর মতো সাজে বসে আছে তরি গরজিয়াস সাজে তরিকে যেন চেনাই যাচ্ছে না মেয়েটা তো এত হাসি খুশি ডিজার্ভ করে শুধু সঠিক মানুষের অভাবে সেটা দেরিতে পেয়েছে তরির পাশেই বসে আছে মৃন্ময় এই নবদম্পতিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছি আমরা সকলে রোহান ছোঁয়ার মেয়েকে কোলে নিয়ে ওয়াওয়া করে খেলা করছে ছোঁয়া আর তন্ময়ের মেয়ে স্পর্শী রোহান বার বার বলছে তোকে আমি স্পর্শ করেছি স্পর্শী রোহান তাকে খেপাচ্ছে সে হয়তো বুঝছে না তবে খিলখিল করে হাসছে বাচ্চার হাসির শব্দের মতো সুন্দরতম মিউজিক কি আর দুনিয়ার কোথাও আছে ফটোগ্রাফার মৃন্ময় আর তরির ছবি তুলছে ফটোগ্রাফার বার বার ছবির বিভিন্ন পোজ দেখিয়ে দিচ্ছে মৃন্ময় বলল আমি একটু আমার বউকে উঁচু করে ধরে ছবি তুলতে চাই তরি বলল মোটেও না ছি 
মানুষের মাঝে এসব কি আড়ালে যা করার তা তো করবই মানুষের মাঝে খারাপ কিছু করব না রোশান ভাইয়া কিন্তু তাকিয়ে আছেন স্যার আমার দুলাভাই এখন এখানে লজ্জা পাওয়ার কিছুই নেই আমি উনার চোখে হাত রেখে বললাম নে মৃন্ময় উঁচু কর মৃন্ময় তরিকে উঁচু করে তুলে ধরল তরির গলায় মৃন্ময় থুতনি ঠেকিয়ে ছবি তুলল দুজনের হাসি মাখা মুখশ্রীতে কি সুন্দর দেখাচ্ছে তরি বলল এবার আমাকে নামানোর অনুরোধ করছি প্রিয় নামাগ মায়াবিনী তার আগে সবার মাঝে একটি কথার উত্তর দাও কি কথার আগে বলো এতদিন কেন ঘুরালে আমাকে মানুষ সহজে কিছু পেয়ে গেলে তার মূল্য দিতে জানে না তাই অনেক সাধনার পরে পেলে তার সঠিক মূল্যায়ন করতে জানে মায়াবিনী তুমি কি জানো প্রথম ভালোবাসা কখনো ভুল হয় না মানুষ ভুলতেও পারে না সারা জীবনী মূল্য দিতে জানে উহু প্রথম ভালোবাসা যে সব সময় সঠিক মানুষের সাথেই হয় সত্যিকারের হয় এটা কিন্তু ভুল কিছু কিছু সময় লাইফে আসা দ্বিতীয় ব্যক্তিটি কিন্তু সত্যিকারের মানুষ হয় আমি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছি ওদের দিকে দুটো মানুষের কাছে ভালোবাসার দুটো ব্যাখ্যাই আলাদা কারো কাছে প্রথম প্রেম বিষাক্ত কারো কাছে প্রথম প্রেম শুদ্ধ তরি আর মৃন্ময় বাস্তব জীবনের উদাহরণ তন্ময় ছোঁয়ার কাঁধে হাত রেখে ছবি তুলল কতগুলো এসবের মাঝে সবার অলক্ষে রোশান স্যার আমার হাত আলতো করে চেপে ধরলেন আমি উনার মুখের দিকে তাকালাম উনিও তাকালেন এই চাহনিতেই ছিল নেশাক্ত এক অনুভূতি ওদের বিয়ের দশ দিন পরেই আমাদের ফাইনাল ইয়ার পরীক্ষা শুরু হল এক মাসের মধ্যেই পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল মৃন্ময় আর তরির বিয়ের দুমাস পরেই তরি আবারও অন্তসত্তা হল বছর ঘুরতে না ঘুরতে আবারও একটি ছেলে সন্তানের মা হল রোহানের আরও একটা ভাই হল সবার জীবনের সব অশান্তি কেটে গিয়েছে ধীরে ধীরে সবাই যার যার লাইফে সন্তান নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে এটা স্বাভাবিক হয় তরির এখন বিশাল বড় বিজনেস মৃন্মদের ফ্যামিলি বিজনেস তরির হাত ধরে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে সেই তরি আজ অনেক সুখী এরপরই পিহুর বিয়ে হয়ে গেল হয়তো দ্বীপের কখনো পিহুকে মনে ধরেছিল কিন্তু বন্ধুত্ব নষ্ট হওয়ার ভয় বলা হয়ে ওঠেনি কিছু ভালো লাগা একান্তই নিজের মনে থেকে যায় কাউকে বলা হয়ে ওঠে না একটা চাপা কষ্ট দিয়ে যায় সবাই আজ যার যার জীবন নিয়ে বিজি নিজেকে যেন কেমন একা লাগে ভীষণ একা সবার কোলে বাচ্চা আছে শত চেষ্টা করেও কোনোভাবেই কনসিভ করতে পারছি না আমি সবার সময় কাটানোর জন্য ছোট্ট বেবি আছে সারা দিন উনি বাইরে থাকেন আমি একা এখান আর চাইলেও হুটহাট বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতে পারি না ওদের বাবু নিয়ে ওরাই পেরে ওঠে না অনেক কিছুই একটা সময় বদলে যায় এমবিএ ফাইনাল পরীক্ষা শেষ করলাম সব কিছুই বিষণ্ন লাগে বন্ধুদের সাথে আগের মতো আর কথা বলি না উনি প্রায় জিনিসটা খেয়াল করছেন আর আমাকে বলছেন আমার সারাহকে কিন্তু এমন বিষণ্ন মানায় না আমি সেই ছটফটে মেয়েটাকে চাই যে মেয়েটা অন্যায় দেখলে প্রতিবাদ করত কারো কষ্ট মুছে দেওয়ার জন্য যে কোনো ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিল যাকে একটু আদর কম করলে রা গ দেখাত প্রচুর ঝ গ রা করত আমার সেই মেয়েটাকে চাই বুঝলে এই চোখে বিষণ্নতা মানায় না এই চোখ অগ্নিরূপেই দারুণ লাগে এই মুখে মলিনতা মানায় না মানায় খিলখিল করা হাসি এমবিএ র রেজাল্ট দিয়ে দিয়েছে সবাই ভালো রেজাল্ট নিয়েই পাশ করেছি কথায় আছে মানুষ পাপ করলে নিজ থেকেই শাস্তি পেয়ে যায় ভালোবাসার যন্ত্রণার থেকে বড় যন্ত্রণা পৃথিবীতে নেই ওশান যে যন্ত্রণা পাচ্ছে 
এর চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয় শাশুড়ি আমাদের বাসায় বেড়াতে এসেছেন খুব মন খারাপ যতই হোক মাত সন্তানের জন্য কষ্ট পাচ্ছেন আমাকে অনুনয় করে বললেন তুমি চাইলেই কিন্তু পারতে অনেক কিছু ঠিক করতে আমি দো স দেব না তোমার তবুও অশান্ত নিজের ভুল বুঝেছে তরির জন্য ছেলেটা শেষ হয়ে যাচ্ছে একবার সুযোগ দিল মনে হয় ভুল শোধরাতে পারত আমি কিছুই বললাম না এসব নিয়ে কিছুই বলার নেই উনি বিগত পনেরো দিন ভীষণ ব্যস্ত আছেন মাত্র চার রাত বাসায় এসেছেন তাছাড়া দিন রাত বাসায়ও আসেন না সেদিন সকালে ইউরিন টেস্টের পর থেকে ওই যে উনি বললেন আমি কিছুদিন বিজি থাকব সেই ব্যস্ততা আর শেষ হল না শরীরটা কেমন পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে সন্ধ্যায় একরাশ মন খারাপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি বেকনিতে বিগত এক বছরে প্রতি মাসে ইউরিন টেস্টের কোনো ফলাফল পজিটিভ আসেনি এর জন্য দিন দিন কেমন একাকিত্ব অনুভব করছি আমি কিছুই ভালো লাগে না উনি প্রায় রাত করে করে বাসায় ফেরেন আমার বেবি হয় না বলে কি আমায় কেয়ার করেন না আমায় কি উনি আর ভালোবাসেন না বেবি না হওয়ার জন্য কি উনি বিরক্ত এসবই কি আমার ব্যর্থতা ভীষণ কষ্ট হচ্ছে উনাকে সাত দিন দেখিনি আজ সকালে কথা হয়েছিল আর হয়নি ফোন দিলেও রিসিভ করেননি কেমন যেন মনে হচ্ছে এখনই প্রাণটা বেরিয়ে যাবে সব ঝাপসা হয়ে আসছে আমাদের কি আর দেখা হবে না শ্যাম সুন্দর পুরুষ আমি কি আপনার বুকে মাথা গুজে মরতেও পারব না এলোমেলো চুল লাল টকটকে চোখ জ্বরের মাত্রা ক্রমশ তীব্র হচ্ছে চোখে সব ঝাপসা দেখতে দেখতে বেলকনিতেই পড়ে রইলাম কানে ভেসে আসছে ফোনের টুংটাং শব্দ কিন্তু চোখ খোলার মতো শক্তি পাচ্ছি না প্রায় দু ঘন্টা ধরে ফোন বেজে চলেছে আমি প্রায় অচেতন হয়েই পড়ে আছি এরই মাঝে হঠাৎ দুটো পুরুষালী হাত আমাকে পাজা কোলে তুলে নিয়ে বিছানায় শুয়ে দিয়ে গালে আর কপালে হাত স্পর্শ করে আমাকে ডাকল সারাহ এই সারাহ ঘুমিয়ে গিয়েছ উফফ এত জ্বর তোমার শ্যাম সুন্দর পুরুষ ছাড়া এত ব্যাকুল হয়ে কে আমাকে ডাকবে তার কণ্ঠ কানে স্পষ্ট ভেসে আসছে তবুও চোখ খোলার বিন্দুমাত্র শক্তি পেলাম না মানুষটা বার বার আমার গলা কপাল গালে হাত স্পর্শ করছে আর কেমন অস্থির হয়ে উঠছে এত অবহেলার পরে এত অস্থিরতা কেন শ্যাম সুন্দর পুরুষ আমার জন্য আপনার এখনো কষ্ট হয় একবার তো ফিরেও তাকান না আপনি এসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ উনার ঠান্ডা শীতল ওষ্ঠের স্পর্শ কপালে নেমে এল ক্রমাগত সেই স্পর্শ পেয়েই যাচ্ছি উনার এই স্পর্শ আমাকে শক্তি যোগাল ভালোবাসার পাওয়ার এত বেশি হয় আমার সব অসুস্থতা যেন নিমিষেই কমে গেল শরীরের দুর্বলতা থেকে গেলেও মনের দুর্বলতা যেন কেটে গেল মনের শক্তি বড় শক্তি মন সুস্থ থাকলে সবই সুস্থ থাকে আমার এই অসুখের কারণ তার অবহেলা সে কি বোঝে না তার না থাকা আমাকে ভেঙে দেয় দুমড়ে মুচড়ে দেয় শক্তিহীন করে দেয় আমার এই অসুস্থতার কারণ সে নিজেই তার সামান্য একটু স্পর্শ পিপাসিত হৃদয়কে শীতল করে তুলল আস্তে করে চোখ খুললাম আমার দিকে তাকিয়ে বললেন এখনই ডাক্তারের কাছে নিতে হবে এত জ্বর কখন এল বলেই উনি ফোন হাতে নিতে গেলেন আমি হাত টেনে ধরে ক্লান্ত কণ্ঠে বললাম নিতে হবে না কোথাও একটু পাশে বসুন আমার খুব কষ্ট হচ্ছে উনি ব্যাকুল হয়ে বললেন কোথায় কষ্ট হচ্ছে তোমার বলেই কপালে হাত ছোঁয়ালেন শরীরে নয় হৃদয়ে ঠিক সেইখানে যেখানে রোশান সিদ্দিকি নামক হার্টবিট এর বসবাস 
যেখানে আমি আছি সেখানে তো কষ্ট হবার কথা নয় তাও তো হচ্ছে তীব্র কষ্ট কেন দিচ্ছেন আমাকে কষ্ট তাহলে কি কষ্টের কারণ আমি সারা হ্যাঁ আপনি আমার সুখ যেমন আপনি দুঃখ আপনি আমি কষ্ট দিয়েছি তোমাকে হ্যাঁ হ্যাঁ দিয়েছেন আমাকে অবহেলা করেন আপনি কষ্ট দেন আমার যে বেবি হয় না এই জন্য আপনি আমাকে অবহেলা করেন এটা কি আমার দোষ তোমার বেবি হয় না মানে এসব কে বলে তোমাকে আর আমি তোমাকে অবহেলা করি লাস্ট পনেরো দিন আপনি ঠিকভাবে বাসায় আসেননি কেন আমার ফোন ধরেননি ঠিকভাবে আমার কত কষ্ট হয়েছে জনেন আমি মনে হয় ম রে যাব উনি আমার অশ্রুসজল চোখের দিকে তাকিয়ে চোখের পাতায় চুমু দিয়ে বললেন তোমার চোখের অনন্ত মায় আমি ডুবেছি সারা অথচ অনন্ত সুখ এনে দিতে পারিনি কেন যেন মনে হয় আমি ব্যর্থ ভীষণ ব্যর্থ আমি তোমাকে বোঝাতে পারিনি তুমি আমার কি তোমাকে আমি কত বেশি ভালোবাসি যদি বোঝাতে পারতাম তোমার কি এত কষ্ট হত এই যে বেবি হয় না সেজন্য কেন তুমি তোমাকে দায়ী করছো তুমি কি বোঝো না একটা বেবি আমাদের ভালোবাসায় বাধা হতে পারে না আমার কাছে তুমি মানেই সব পূর্ণতা আমার কাছে তুমি মানেই সব অথচ তোমাকে বোঝাতে আমি ব্যর্থ সেই ব্যর্থতাকে সফলতায় পরিণত করার সময় এসেছে কেন যেন তোমাকে দেখে মনে হয় তুমি ক্লান্ত ভীষণ ক্লান্ত সেই শুরু থেকে তুমি পরিশ্রম করে যাচ্ছ কারো না কারো জন্য সব সময় ব্যস্ত থেকেছ সেই সাথে আমিও থেকেছি কখনো দুজন দুজনকে সেই ভাবে সময় দিতে পারিনি আমিও খুব ক্লান্ত কেন জানি না এখন আর মানুষের কোলাহল ভালো লাগে না নিরিবিলি থাকতে ইচ্ছা করে একান্তে তোমার সাথে সময় কাটাতে ইচ্ছা করে কোনো এক নির্জনে যে নির্জনে আমাদের প্রহর নামবে ভালোবাসা হয়ে প্রতিটা প্রহরে কোনো দ্বিধা ছাড়াই তোমাকে ভালোবাসতে পারব আমার আর টাকা পয়সা লাগবে না যতটুকু আছে এনাফ সব ছেড়ে ছুড়ে চলে যাব আমাদের স্বপ্নের শহরে যাবে আমার সাথে কোনো এক নির্জন প্রহরে যেখানে থাকবে আমাদের ছোট্ট একটা ঘর সুন্দর একটা পদ্মফোটা জলাশয় একটা লালরঙা কৃষ্ণচূড়া গাছ বারো মাসে শিউলিতলা ফুলে ফুলে বিছিয়ে থাকবে তুমি খিলখিল করে হাসবে সেখানে তোমার হাসিতে মুগ্ধ হয়ে প্রকৃতি মুগ্ধ হবে সত্যি আমি বড্ড ক্লান্ত ভীষণ ক্লান্ত এই কোলাহলের শহর ছেড়ে আমাকে নিয়ে যাবেন একটা দিন একটা প্রহর অন্তত নিরিবিলি আপনার বুকে মাথা রেখে বাঁচতে চাই উনি আরও একটু শক্তক্রে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন হ্যাপি ফোর্থ ম্যারিজ এনিভার্সারি মাই লাভ আজ সেই সারপ্রাইজ দেওয়ার দিন যে সারপ্রাইজের জন্য এতদিন বিজি ছিলাম আর তুমি ভেবেছ আমি অবহেলা করছি ডাক্তার দেখিয়ে উনি আমাকে নিয়ে একটা রিক্সায় উঠলেন জরে শরীর পুড়ে যাচ্ছে জোরসর হয়ে উনার বুকে মাথা গুজে রইলাম চাঁদনি রাত হিম বাতাস নিরিবিলি রাস্তায় চলেছে রিক্সা জরে অচেতন করে নিয়ে আসছে রিক্সাটা গিয়ে থামল শহর থেকে অনেকটা দূরে যেখানে কোনো লোকালয় নেই মাঠের মাঝে এক টুকরো জমিতে লাল নীল আলো জ্বলছে রিক্সাটা থামতেই সেদিকে আমার চোখ গেল আমার পরনে সাদা জর্জেট একটা শাড়ি আসার সময় উনি পরিয়ে নিয়ে এসেছেন উনি আমাকে ধরে হাঁটছেন গোলাপের পাপড়িতে বিছানো একটা সরু রাস্তা আস্তে করে পা ফেলছি আমি রাস্তার দুপাশ বেলুন আর ফুল দিয়ে সজ্জিত সামনেই একটা ছন আর টালির দো তলা ঘর ঘরটা এত সুন্দর করে আলোকসজ্জায় সজ্জিত কোথায় যেন হারিয়ে গেল সব অসুখ পাশে সুন্দর একটি জলাশয় 
সেখানে ঝিনুকে মোমবাতি ভাসছে হরেক রকমের লাল পদ্ম ফুটে রয়েছে পদ্ম পাতায় মোমবাতি জলাশয়ে বিভিন্ন রঙের রঙিন মাছ জলাশয়ের পারে লাল রঙা কৃষ্ণচূড়া গাছ ঘরে চালে বড় শিউলি গাছ আমার চোখ জোড়া যেন সার্থক হল আমি কতটা মুগ্ধ হয়েছি তা হয়তো এই সুন্দর এক টুকরো জমির সৌন্দর্য বর্ণনা করে প্রকাশ করতে পারব না আমার ঠোঁটে হাসি দেখে বললেন ভালো লাগছে অনেক বেশি একটু জলাশয়ে পা ভেজাব উহু আজ নয় অন্য একদিন তোমার জ্বর আপনি আছেন না আমার মেডিসিন আমার কিছু হবে না বেশিক্ষণ না কিন্তু আচ্ছা উনার সাথে জলাশয়ের পানিতে পা ভেজালাম চাঁদটাও জলাশয়ের মাঝ বরাবর এখন জলাশয়ে পা ভিজিয়ে উনার কাঁধে মাথা রেখে যেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুখ অনুভব করছি হঠাৎ চোখ গেল ঘরের সামনে সেখানে লেখা আছে একটি নির্জন প্রহর চাই নামটা এত সুন্দর দেখেই চোখ মুখ আনন্দ চকচক করে উঠল নামটা একটু বেশি সুন্দর না আমরা তো এমন কিছুই চাচ্ছিলাম একটা নির্জন প্রহর চাচ্ছিলাম যেখানে দু জনে একান্তে সময় কাটাতে পারব আস্তে করে ডাকলাম উনাকে শ্যাম সুন্দর পুরুষ হুম এসব কবে করলেন তিন বছর ধরে এতদিন লাগল সামান্য এইটুকু কাজ করতে গাছ বড় হতে সময় লেগেছে আর আমি কোনো মিস্ত্রি দিয়ে এ কাজ করাইনি আপনি কি ঘরামি যে একটা ঘর বাঁধলেন হাহা এটা তো ইট পাথরের ঘর না তবে একজন ছনের ঘর করা মিস্ত্রির সাহায্য নিয়েছিলাম তার সাথে নিজ হাতে ঘর বেঁধেছি খুব যত্ন করে করেছি এজন্য ব্যস্ত ছিলেন জি ম্যাডাম আমাকে বলেননি কেন বললে কি আর সারপ্রাইজ হতো এত ভালোবাসেন কিভাবে সেটা বলতে মানা আমিও আপনাকে ভীষণ ভালোবাসি জানেন জানি বাট এই শ্যামবর্ণ মানুষকে এত ভালোবাসা হয় কেন আপনার এই শ্যামলা শ্যামলা বরণী ভালোবাসার কারণ হঠাৎ তীব্র জ্বর এল কাপুনি দিচ্ছে খুব উনাকে শক্তভাবে জড়িয়ে ধরলাম উনি কোলে তুলে ঘরের ভেতরে নিয়ে গেলেন বিছানায় শুয়ে গায়ে কম্বল টেনে দিল অ্যান তবুও ঠান্ডা যাচ্ছে না উনি আমার হাতের তালু ঘষে গরম করার চেষ্টা করছেন প্রচণ্ড জ্বরের ঘরে উনার উষ্ণ ছোঁয়ায় উনাকে আলিঙ্গন করলাম উনিও মাদকের নেশার মতো আসক্ত হয়ে আমাকে কাছে টেনে নিলেন আদর আর ভালোবাসার ছোঁয়ার ছন্দে আনন্দে একটি নির্জন প্রহর সাক্ষী হল আরও একটি মধুচন্দ্রিমার রাত দু মাস পরে নিজের ভেতরে নতুন কিছু আবিষ্কার করলাম নিজের শারীরিক অনেক পরিবর্তন তবে কি মন যা বলছে তাই খুশি মনে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে সাজতেন শুরু করলাম বাইরে ঝুমঝুম করে বৃষ্টি হচ্ছে উনি বৃষ্টিতে ভিজে আধভেজা অবস্থায় গায়ে শার্ট থেকে পানি ঝাড়তে ঝাড়তে আমার দিকে তাকালেন আমাকে দেখেই ভুবন ভোলানোর হাসি দিল অ্যান এই হাসতেই তো আমি সব ভুলে যাই আমার পেছনে দাঁড়িয়ে ঘাড়ে থুতনি ঠেকিয়ে হাত দুটো কোমরে নামিয়ে আনলেন উন্মুক্ত কোমরে উনার হাতের স্পর্শ আমাকে কাঁপিয়ে তুলল আজও উনার স্পর্শ আমাকে লজ্জা দেয় ভীষণ লজ্জা উনি ঘাড়ে চুমু দিয়ে বললেন এত খুশি কেন লাগছে তোমাকে একটু উঁচু হয়ে উনার কানে ঠোঁট ছুঁয়ে বললাম সম্ভবত আপনি বাবা হতে যাচ্ছেন মানুষটা যেন পুরোপুরি থমকে গেল কতক্ষণ যে আমাকে জড়িয়ে ধরে রইল তার ঠিক নেই দুবছর কেটে গিয়েছে আমাদের টুইন বেবি আরশ আরশির জন্মদিন যেদিন আমাদের জীবনের সব থেকে বেশি হাসি খুশি কোনো দিন থাকে সেদিন নির্জন প্রহরে গিয়ে সেলিব্রেট করি আজ ওদের জন্মদিন ওখানেই পালিত হচ্ছে 
তন্ময় আজ বিসিএস ক্যাডার কাস্টম অফিসার হয়েছে ছোয়ার সাথে অনেক ভালো আছে তরি মৃন্ময় আজ অনেক সুখে আছে তরি আজ একজন সফল উদ্যোক্তা সেই সাথে ভালো আছি আমরা আমার মা বাবা আপু দাদু উনার দাদু শাশুড়ি শ্বশুর তরি মৃন্ময় ছোয়া তন্ময় দ্বীপ সবাই উপস্থিত আছে আজ অনেক দিন পর সবাই এক জায়গায় অনেক দিন পর সেই পুরনো আড্ডায় জমে উঠল রোশান সারের নিজ হাতে তৈরি নির্জন প্রহর এক ফ্রেমে বন্দি হলাম আমরা হাজারো স্মৃতি নিয়ে একটা অ্যালবাম তৈরি করলাম সত্যি বলতে জীবনে যদি উনি না আসতেন তাহলে এত সুখ আর শান্তি পেতাম না জীবন কত সুন্দর উপলব্ধি করতে পারতাম না উনার জন্যই জীবনে এত সুখ একজন শ্যাম সুন্দর পুরুষ কতটা ভালোবাসতে পারে তা আমি ছাড়া কেউ জানে না এমন একজন শ্যাম সুন্দর পুরুষ সবার জীবনেই আসুক এভাবেই একটা মেয়ের জীবন আলোকিত করুক সমাপ্ত